ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടേസ്റ്റ് ട്രീപ്സ് ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഉള്ളിവടയാണ് ചായക്കട സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഉള്ളിവട അതേ രുചിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ അതേ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കു നിങ്ങൾക്കൂടെ ആ റെസിപ്പി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സവാള എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല അളവായിരിക്കും പല വലിപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പല കൃത്യമായിട്ടൊരു കണക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും കാണുക ഇനി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിഞ്ഞെടുത്ത സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഞവടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഉള്ളിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉപ്പെത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉള്ളിയിൽ ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് അരിയുമ്പോൾ വലിയ പീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞരടി ഇളക്കി കൊടുക്കണം വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നോക്കും നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയിലെ ആ ക്രിസ്പിനെസ് എല്ലാം പോയി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൈദാമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈദാമാവ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് തികയാതെ വരും പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കണം പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും എടുക്കുന്ന സവാളയുടെ അളവൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോൾ മാവ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം എടുക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ രണ്ട് കതിർപ്പ് കറിവേപ്പില ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഇലകളെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ അളവും പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും രുചിക്കനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് മുളക് പൊടിയുടെ അളവും കുറച്ചും കൂടെ എരിവ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മാവ് ഉള്ളിയുടെ എല്ലാ വശത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ചേരുവകളും ഒരേ ഒരേപോലെ എത്തണം അപ്പം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം മുതൽ മാവ് കുറവാണ് മൈദ മാവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പിടി ഉരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വടയുടെ ഷേപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷേപ്പിന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാ ഉള്ളി ഒന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മാവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് ശരിയാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഇപ്പോൾ കളർ കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തു ഇപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മൈദ പൊടിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പൊടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
അതിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ വട ഒരു സമയം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് എണ്ണ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒരുപാട് ചൂടായി പോകേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉള്ളിയുടെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ബോൾ അതായത് നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ സൈസിലുള്ള ഒരു ബോളാക്കി എടുക്കണം ആദ്യം ഉള്ളി അതിനുശേഷം ആ ബോള് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക ഒരു ബോളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കിയതിൽ എടുത്തതെല്ലാം നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്ന് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ചൂ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി വട എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഏറ്റവും കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടറിലുള്ള ഉള്ളി മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു ചുമന്ന കളറാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് മാറ്റാം ഒരു ഔട്ടറിലെ ഇതെല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക ായിട്ടുള്ള ഉള്ളിവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ചായക്കടകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ പെരുഞ്ചീരകം എല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില നാടുകളിൽ പെരുഞ്ചീരകം ഒന്നും ചേർക്കാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളിയും മൈദയും മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയും അകം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അകത്തെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചായയുടെ കൂടെ നല്ലൊരു ഒന്നാന്തരം സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്